Olá amigos do Além da Lenda Como já tinha esclarecido no vídeo anterior Infelizmente eu perdi os vídeos Aliás, o vídeo que eu ia postar Eu ia estrear um super mega ultra turbo Ele ia ser bem grande mesmo, de um minuto Ia passar quase metade de uma música que eu curto pra caralho Mas na próxima vez que eu tiver uma oportunidade Eu mostro minha música preferida pra vocês E que eu garanto que todo mundo vai gostar também Pra quem curte rock, né, claro É... Esse bonde a gente tinha pegado ele anteriormente pra chegar até a sala onde é que tem a super antena Agora a gente vai ter que pegar ele novamente pra voltar, vai aparecer aquela barata ali Mas ela não vai conseguir acertar a gente, é... Que ela é bem lenta mesmo, aliás, ela é rápida, mas o bonde é bem rápido Aqui anteriormente ia ter um power node, mas eu já peguei Chegando aqui, o elevador vai estar lá embaixo, mas nosso chofer vai trazer um, um belo monstro Vai lá e faz ele tirar plasma Dá um pisão nele só pra ter uma garantia que ele morreu. Pega a munição que ele vai deixar. Aciona o elevador e vamos descer lá embaixo. Descendo aqui embaixo vai ter um Save Station e um Blend. Quem quiser dar um upgrade em, em suas armas ou armadura. Pra quem não seguiu meu conselho e não atualizou a armadura. Aliás, não deu um upgrade na armadura. É uma boa hora que a gente já tá com três Parnods. Parnod aqui tá sendo mato. Tá tendo muito Parnod mesmo. É... Vamos lá, vamos dar o upgrade na nossa Line Gun, que como já disse, é a arma mais forte que a gente está tendo no entanto. Uh, deixa eu dar uma conferida aqui. Beleza. Essa é uma arma que eu quero tunar ela inteira. É, no decorrer do game eu ainda vou comprar alguns Power Nods. Isso, comprar, não achar. Comprar para poder tornar, aliás, tunar ela é... Beleza, essa porta aqui é onde é que ela ia estar tá obstruída, que eu tinha dito no vídeo anterior pra vocês tirarem com o poder da telecinese. É... É só vocês tirarem e entrar por ela que vocês vão sair de onde é que eu acabei de vir. A gente vai ter que subir, que a gente vai enfrentar nosso boss. Ele... Não acha ele difícil. Na verdade, no começo eu... Passei mal, eu morri várias vezes. Vocês lembram aquela vez que a gente sentou em um canhão pra... Pra poder atirar em uns meteoros. Aqui vai ser o mesmo esquema. A gente vai usar aquele canhão. Mas dessa vez pra matar o boss. Que ele tá preso em nossa nave. Aqui no cantinho vai ter algumas munições. É... Misturado com essas caixas amarelas aqui. Quem se lembrar além... Quem se lembrar pega ou... Ou deixa a gente pegar. Pega aí na volta. Entrando aqui dentro vai ter um power nod. É... Uma parada pra respirar. Tem um calma. O monstro é fácil. Com a... Janela fechada já dá pra ver que ele é gigante E... Beleza, ali vai ter um salve station Quem tiver com medo de morrer Dá uma salvada Ou quem não tiver a mira muito boa, beleza É... Vocês vão dar um tiro nele só pro safado acordar E... O esquema aqui é o seguinte, gente Como dá pra ver, ele tem... Ele tem uns caroços amarelos em seus tentáculos O molusco aqui Aí... É, ele vai começar a atirar... Esses galões aqui na gente, pedaço de nave, metal, cometa, sei lá, vai começar a atacar um bagulho na gente. Aí, o conselho que eu dou é, mirem sempre em um só tentáculo, porque assim vocês vão matar ele mais rápido e... E matando mais rápido, vai ficar menos tentáculos. E a cada menos tentáculos, é menos bagulho tacado na, lançado na gente e vai ficar cada vez mais fácil da gente matar ele, beleza? É... Tomar cuidado, aconselho a vocês não atirarem com os dois canhões, porque infelizmente ele superaquece bem, bem rápido. Já consegui destruir um tentáculo. Uh, quando vocês tiverem com a mira boa já, vocês usem os dois canhões. Ou quando tiver vindo alguns metais, vários metais aliás. Se for um ou dois, vocês atirem só com o mesmo. Não tem segredo, é uma coisa bem simples. É... Não, é... Novamente eu vou reforçar a ideia de... De pedir desculpa a vocês, porque não foi uma coisa intencional, velho. Eu tô me sentindo mal porque, sei lá, velho, eu fiz a merda de apagar e. Ah, não, mas não dá nada. Né? Vou recompensar a semana que vem postando dois a três vídeos por dia. Vamos só ver a hora que eu vou acordar mesmo. É. Ah, e outra coisa. Normalmente eu vou dizer aqui quem foi de Goiânia, quem foi de Goiás, de for na New Project. Dá um alô, manda uma mensagem pessoal pra mim, comando e-mail, nós combina, a gente se encontra lá e tal. Vai ser bem legal, vai eu e o Júlio Blade, um amigo que tá fazendo detonado do Devil May Cry 4. E vamos lá, é... 
Tá faltando apenas dois tentáculos, tá bem simples. Consegui esquentar a máquina demais, ainda tô com 74 de sangue, tá bem simples aqui. Uh... Aí, cuidado com as paradas que ele vai atacar. Como eu tinha dito, quanto menos tentáculos, menos, menos bagulho ele vai atacar na gente. Por isso é bom vocês se focarem em apenas um de cada vez. Uh... Não precisa ficar com medo que... Quando deixar apenas dois tentáculos é a coisa bem provável é vocês morrerem. O bicho vai começar a dar uma, sei lá, uma agonizada ali. Tá vendo que tá morrendo, safado. Uh, e ele começa a mexer bastante os tentáculos. Vai ficar meio difícil, a gente, meio difícil a gente ter uma mira exata, mas vamos tentando. Vamos parar de atirar não. Beleza, falta um tentáculo agora. Uh, esse capítulo, como eu ia dizer no vídeo anterior, ele é o menor do game. Ele é bem, 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 bem rápido mesmo. Eu ia conseguir finalizar ele em dois vídeos, mas... O outro eu ia postar, mas aconteceu aquela merda. Droga, que a gente sai na cabeça. Quando o tentáculo abaixar, você fica parado no lugar e fica esperando ele erguer. Quando ele erguer, ele vai levar os tiros. Beleza, matando os tentáculos vai ter o objetivo completo. Não adianta ficar atirando no monstrão, porque agora ele já vai estar tá morto. A gente vai receber uma super grande e ultra hiper mensagem. Da bochechuda, vai aparecer um Joezinho, aquele negro fechando o saco também. E vamos escutar o que o gato tá falando. Vai aparecer essa nave vindo aqui pro rumo da gente. É. Eu tô atirando só pra encher o saco mesmo. Porque não adianta, é. Infelizmente, sei lá, deve ser blindada. Deve ter alguma coisa que não deixa acertar ela. A bochechuda novamente vai ficar enchendo o saco aqui. A nave vai vir rapidinho pro nosso rumo, mas não apavora, não enfia o dedo no cu, não chama a mãe, sei lá, não chora, não vai pro canto. Porque a gente vai, vai levantar rapidinho e... Beleza, vai ficar esse branquinho aqui na tela por alguns segundos. Vamos só assistir aí a mínima animação que vai ter. Esse é um jogo que não tem muito cinemática, infelizmente, porque é uma coisa que eu... Curto muito em games. O Negruxo vai ficar enchendo o saco também dessa vez. Uma coisa que eu não gostei nesse jogo foi a sombra. Infelizmente ela não é perfeita. Ela é bem legal, mas não perfeita. Tem que os movimentos certinho, mas... Não é a coisa que se diga, nossa, que legal. É, beleza. Agora, nosso objetivo é voltar ao bondezinho para encerrar o nosso capítulo. Como tinha dito, esse, esse capítulo é bem pequeno. Agora é só voltar mesmo voado. Não precisa ficar esquentando com o monstro. Com nada, porque se aparecer vai ser um ou dois e... Rapidinho eles vão sumir. É... É aqui atrás. Dá um grito desses elevadores de duas portas. Coisa ridícula. Pois é, galera. Eu tô com projetos de comprar uma placa de captura. É... Como eu tinha dito, os vídeos não saem em HD, vai ser uma coisa bem melhor, mas mas isso depois das férias, depois do meu próximo detonado ainda, não é uma coisa pra agora, eu tô afobando muito. É, no vídeo anterior eu não tinha pegado esses itens aqui, eu vou pegar eles agora, pegar eles agora, desculpa, é... Só pra colocar no store mesmo, a gente não vai precisar por agora, vai ter esses safados aqui, mas vocês pegam a arma de ventinho que tá com o vento. Que um tiro mata bastante deles, que eles são bem fracos mesmo. E não fica querendo matar demais não. O conselho que eu dou é vocês saírem correndo e rapidinho mesmo. Peguem os itens quem quiser, eu não vou pegar porque já tô lotado, tô cheio de item. É, como eu tinha dito, o andar número 1 um tá bloqueado, então a gente só pode ir no 2. E o 2 é onde é que está o nosso bonde. Uh, como sempre vai demorar bastante o elevador. Vocês vão escutar uns gemidos do além aí, é, não sei o que, que é, um bagulho estranho. É, vai ter esse cavalão aqui de novo, ele é, como eu tinha dito, ele é bem fácil, com a arma de vento é mais fácil ainda de matar ele. Ah, e vai, vai liberar esses, esses aranhas aqui, beleza, pegar a arma de vento só pra matar mesmo. Beleza, bicho vou lá do outro lado. É... Pronto, morreu todas Quem quiser, pega os itens que Talvez não pegou anteriormente nessa sala E 
Agora vai aparecer aquele moço gordão, ele é bem xaropão mesmo. Vocês dão uma passada no store, é, descarrega. Tá? E quem quiser comprar o Empower Nord no começo do próximo capítulo já vai ter um bench pra gente evoluir nossas armas. Vende o Ruby Semiconducto, Gold. E as outras coisas vocês deixam no safe, beleza? É... Quem quiser vender também pode vender, eu não proíbe e tal, mas... Sei lá, eu gosto de deixar bastante munição pra quando precisar mesmo ter bastante de sobra. Hum, talvez na próxima vez que eu ver um story eu vou trocar de arma, não sei. É... Beleza, chegando aqui vai aparecer esse cordão. Com a arma de vento ele não estoura, é uma coisa ótima. É, porque se ele estourar vai aparecer aqueles monstros, os insetos pequenos que grudam na gente. E arranca um bom sangue. Então é isso aí, pessoal. Valeu, comentem. Até o próximo vídeo. Aperte mão. Abraço. Fui. Adicionar os favoritos. É. Tchau.